সম্মানিত ভিউয়ার্স দেশে কিংবা বিদেশে যে যেখান থেকে আমাদের আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আইটি এক্সপার্ট বিডি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে একটি কম্পিউটার কোর্স যেটি আমরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স বলতে পারি বা বেসিক কোর্স বলতে পারি তো এই কোর্সে আমরা শিখাবো কম্পিউটার সাধারণ ব্যবহার সম্পর্কে এবং কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স যে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো সম্পর্কে যে কোর্সটি আমরা আসলে বিভিন্ন জায়গায় টাকার মাধ্যমে করে থাকি এই কোর্সটি আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে আমরা আপনাদেরকে শেখাব তো এই কোর্স জুড়ে আমি রয়েছি মোহাম্মদ ইমরুল হোসেন আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং প্রত্যেকটি পর্ব ফলো করবেন দেখবেন এবং বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তো আমি মনে করি আপনারা ভালো করতে পারবেন ভালো শিখতে পারবেন তো আমাদের এই কোর্সটি ধারাবাহিকভাবে পর্বের মাধ্যমে চলবে আমি আশাবাদী আপনারা প্রত্যেকটি পর্ব দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ফেসবুকের পেজটি লাইক দিবেন তো চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের যে পর্ব এই পর্বে আমাদের প্রথম পর্বটি আমরা দিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম কম্পিউটারটা কি কম্পিউটার কয়েকটা সেকশন রয়েছে তো মূলত কম্পিউটারের দুইটা সেকশন আমরা জানি যে একটা হার্ডওয়্যার সেকশন একটা সফটওয়্যার সেকশন তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সেকশন বা হার্ডওয়্যারটা কি চলুন তাহলে শুরু করা যাক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সেকশন কম্পিউটার হার্ডওয়্যারটা আসলে কী দেখেন এখানে আমি একটা ছোটো ছোট্ট একটা সংজ্ঞা রেখেছি যে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের এমন একটি অংশ যাকে আমরা নিজের চোখ দিয়েও দেখতে পারি এবং ফিজিক্যাল বা যার অস্তিত্ব আছে নিজের হাত দিয়ে ধরতেও পারি যেমন কম্পিউটার সিপিউ মামুস কিবোর্ড মনিটর এগুলো সবগুলি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তো যেগুলো আমরা দেখতে পারি বা হাত স্পর্শ করতে পারি এগুলো হচ্ছে আমরা মূলত যে মূলত আমরা হার্ডওয়্যার বলে থাকি তাছাড়া একটি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার সিপিউতে থাকা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টসগুলোকে বলা যেতে পারে যেমন এখানে আইসি আছে মানে আইসি মানে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সার্কিট বোর্ড আছে মাদার বোর্ড অন্যান্য ধরনের ইলেকট্রনিক্স পার্টস ইত্যাদি তো এই সবগুলোকে মূলত আমরা যেগুলোকে আমরা দেখতে পারি স্পর্শ করতে পারি বা দুইটাই করতে পারি সেটাই হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তো হার্ডওয়্যারটা আসলে কি কি থাকে হার্ডওয়্যার বেসিক্যালি আমরা একটা কম্পিউটার যখন ডেস্কটপ কম্পিউটার যদি আমরা তৈরি করতে যাই তাহলে আমাদের মূলত মূলত কী কী হার্ডওয়্যার লাগবে সেই বিষয়গুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং এই কী জিনিস এক সেম জিনিসগুলো আবার কম্পিউটার ল্যাপটপও থাকে যেগুলো আমরা কোম্পানি থেকে পূর্ব থেকে বিল্ড করে দেওয়া থাকে মানে ফিটিং করে দেওয়া থাকে সেট করে দেওয়া থাকে আর হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় কী করি আমরা নিজেরা কিনে এনে বাসায় সেট করি অথবা কখনো কখনো দোকান থেকে কোনো সেট করে দেয় তো ম্যাক্সিমাম সময় দোকান থেকে সেট করে দেয় আবার কেউ কেউ আছে নিজের পছন্দ মতো বিভিন্ন হার্ডওয়্যার কিনে কিনে সেগুলো বাসায় সেট করে তো আজকে চলুন দেখা যাক এরপরে কী রয়েছে দেখেন হার্ডওয়্যার আসলে দুইটা ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা হলো এক্সটার্নাল আমরা একটা পাশে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি যে একটা ক্যাচিং যে আমরা যদি ফলো করি যে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো একটা ক্যাচিং বা সিস্টেম ইউনিট যেখানে এইটার ভিতরেই সবগুলো মূলত যে আউটপুট ডিভাইসগুলো ছাড়া বাকি সবগুলোই এখানে থাকে তো ইন্টারনাল হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইন্টারনাল যে হার্ডওয়্যারগুলো আছে তার মধ্যে রয়েছে যেমন মাদার বোর্ড কন সিপিও সেন্ট্রাল পাওয়ার্সিং ইউনিট আমরা যেখানে চিনি হুম সিপি বলতে আসলে আমরা ওই যে ক্যাচিংটাকে মনে করি আসলে ক্যাচিংটা আসলে সিপিও না এটা সিস্টেম ইউনিট বলা হয় আর সিপিও হচ্ছে আসলে প্রসেসরকে বলা হয় তারপর হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বা র্যাম পাওয়ার সাপ্লাই বা পি এস ইউ হ্যাঁ তারপর বা হার্ড ডিক হার্ড ড্রাইভ ডিস্ক যেমন আবার এস এস ডিও আছে নেক্সট আমরা দেখব হ্যাঁ জিপিও বা গ্রাফিক্স কার্ড আর এক্সটার্নাল যেমন আমরা কিবোর্ড মাউস মনিটর স্পিকার প্রিন্টার হ্যাঁ ফ্লাস ড্রাইভ মানে প্যান ড্রাইভ এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি আরও অনেক রয়েছে দেখি পরে কী রয়েছে তো প্রথমে আছে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি এটা মাদার বোর্ড বলা হয় বা মেইন বোর্ড যেখানে যে বোর্ডটার মধ্যে আমরা অসংখ্য চিপস বা ডিভাইস দেখতে পাচ্ছি এই ডিভাইসগুলো ছাড়াও এর মধ্যে আরও কতগুলো অংশ এগুলোতে অ্যাড করতে হয় অ্যাড করে কিন্তু একটা কম্পিউটার তৈরি করতে হয় আমরা যদি কখনো কম্পিউটার খুলে থাকি তাহলে ভিতরে দেখবো এরকম একটা বোর্ড আছে এই বোর্ডের মধ্যে আরও কতগুলো পার্টস সংযুক্ত করা আছে ঠিক এরকম সেমভাবে ল্যাপটপও রয়েছে যেগুলো আমরা সেগুলো আমরা কখনো খুললে অথবা দোকানে ওগুলো আমরা সেই দেখতে পারব তো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো প্রসেসর যেটা আমরা সিপি বলি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মূলত এই যে মেন জিনিস হচ্ছে মাদার বোর্ডের মধ্যে আর একটা মেন জিনিস হচ্ছে এই প্রসেসরটা এই প্রসেসর যদি না থাকে তাহলে কিছুই হবে না কারণ সাপোজ আপনি একটা ধরেন মানুষ 
আপনার ব্রেনই না থাকে তাইলে আপনারা কিন্তু আসলে ভালো মানুষ বলবে না কারণ কি মেন্টাল বলবে বা এই জাতীয় কিছু বলবে তো পার্সেপ্টটা একটা মানুষের ব্রেনের মতন যেটা পুরো পুরো কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা সবগুলো হার্ডওয়ার্কে সে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা পরিচালনা করে থাকে তো এই পার্সেপ্ট আসলে একটা ইউনিটি রয়েছে গাণিতিক আছে যৌক্তিক একটা ইউনিট রয়েছে হ্যাঁ ইত্যাদি আরও ইউনিট আছে তিনটা ইউনিট আমি যতটুকু জানি তো প্রসেসরে আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে প্রসেসরও বিভিন্ন কোম্পানি আছে ভাবছেন একটা আমরা দেখতেছি ইন্টেল নাইন জেনারেশন আমরা যদি ডান দিকে ছবিটা দেখি দেওয়া আছে দেখেন যে ইন্টেল নাইন জেনারেশন হ্যাঁ যে কোর আই নাইন আর এদিকে দেওয়া হচ্ছে রাইজেন মানে হচ্ছে এটা এমডি উপরে লেখা আছে এমডি রাইজেন তো এটা হচ্ছে এমডি গ্রুপের আর এটা হচ্ছে ইন্টেল গ্রুপের তো যে যার যে পছন্দ তার পছন্দ অনুযায়ী সে প্রসেসরে ব্যবহার করে থাকে আর এই প্রসেসর লাগানোর জন্য আমরা যদি নিচের দিকে থাকে ছবি দেখে দেখেন এখানে একটা স্লট দেখাচ্ছে এখানে প্রসেসটা লাগানো হয়ে থাকে তো দেখেন এখানে আমি দুইটা প্রসেসর বাম দিকে রেখেছি একটা হচ্ছে দেখেন পিন আর একটা পিন লেস পূর্বে আসলে প্রত্যেকটা প্রসেসর ছিল পিন সহকারে মাদার বোর্ডে কোনো পিন ছিল না হ্যাঁ সেখানে এই বক্সে ডান দিকে যে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি ইন্টেল লেখা যে মাদার বোর্ডে বসানো আছে ছবিটা এরকম বসানো হতো এখন প্রত্যেকটা মাদার বোর্ডেই পিনগুলো আগে থেকে দিয়ে দেয় শুধু প্রসেসরগুলো লাগায় কারণ কি প্রসেসর অনেক সময় লাগাইতে গেলে এই ছোটো ছোটো পিনগুলো ভেঙে যেতে পারে তখন পুরো প্রসেসরটাই নষ্ট হতে পারে তো সেই জন্য মাদার বোর্ডের মধ্যে বিল্ট ইন করে দেওয়া থাকে পিনগুলো শুধুমাত্র পিনলেস এই প্রসেসরটা এখানে সেট করে দেওয়া হয় যাতে করে হ্যাঁ যে আমাদের প্রসেসরটা নষ্ট না হয় সহসায় তো মূলত এইভাবে মাদার বোর্ডে এই প্রসেসরটা লাগানো থাকে তারপর হচ্ছে এখন অনেক সময় কি করি আমরা মাথা আমরা যখন অতিরিক্ত কাজ করি বা অনেকক্ষণ কাজ করি আমাদের মাথা গরম হয়ে যায় তখন আমরা আইস দিই ব্যাগ দিই এরকম হয়ে যায় তো প্রসেসর আসলে যখন প্রচুর পরিমাণ লোড নেই সবসময় কাজ করে তখন তার কি হয় হিট হয়ে যায় তো হিট যাতে না হয় সেই জন্য সবসময় একটা হিট সিং যে একটা অ্যালমোনিয়ামের হিট সিং ব্যবহার করা হয় এবং এই হিট সিংটাকে ঠান্ডা রাখার জন্য একটা কুলিং ফ্যান হ্যাঁ যে ভালো মানুষ যদি একটা কুলিং ফ্যান হয় কোনো আওয়াজ হবে না কিন্তু ভিতরে মাথা সবে তো এরকম প্রসেসরটার উপরে আমরা ডান দিকে ছবি দেখি দেখে উপরে প্রসেসর উপরে লাগানো থাকে যাতে করে এটা গরম না হয়ে যায় মাথা গরম হয়ে গেলে তো সমস্যা পরে তো উল্টা পাল্টা কাজ করবে ঠিক না একটা মানুষ যদি আসলে মাথা গরম হয়ে যায় উল্টা পাল্টা কাজ করে ঠিক তেমনই হার্ডওয়্যারের কিন্তু এরকম প্রসেসর যদি মাথা গরম হয়ে যায় মানে প্রসেসর যদি গরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কাজ করবে না তাই এই প্রসেসরটাকে অলওয়েজ ঠান্ডা রাখার জন্য কুল রাখার জন্য এই এই কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো চলুন নেক্সট আমরা দেখি গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ হচ্ছে র্যাম আমরা যদি আসলে এটাকে বলা হয় র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি র্যান র্যামের কাজ কী যদি এখন বলেন র্যামের কাজটা কী আসলে র্যামের কাজটা হচ্ছে আপনি ধরেন একটা কাজ করতেছেন একটা কাজ করার সময় একটা বিল্ডিং করবেন কিছু ইট কিছু সিমেন্ট বালু রাখছেন এখন আপনি যদি একা কাজটা করেন তাইলে যতটুকু সময় লাগবে যদি আপনাকে কি সহযোগী থাকে থাকে তাইলে কিন্তু ততটুকু সময় লাগবে না সবাই সেটাকে ওই সহযোগী ব্যক্তি আপনাকে কী করে সেটা আপনার কাছে এনে দেবে আপনার তাহলে দ্রুত কাজ করতে পারবেন তো এই র্যামের কাজটা হলো সহায়ক মেমোরি কাজ করার সময় তার কাছে সে কী করে এগুলো রেখে দেয় যখন চাইবেন তখন আপনাকে সে দিতে থাকে আর এই র্যামের নাম যেমন সহায়ক মেমোরি যে আমরা বুঝি এটার আরেকটা হচ্ছে অস্থায়ী মেমোরি যেমন আমরা যদি হার্ড ডিস্কে হার্ড ডিস্কে যখন কোনো কিছু রাখি সেটা কি হয় সেভ হয়ে থাকে কারেন্ট চলে গেলেও কিন্তু সেটা সেভ থাকে কিন্তু র্যামে কিন্তু একটা মেমোরি হলেও এর কাছে অর্থ থাকলেও কারেন্ট বা ইলেকট্রিটি চলে গেলে সেটা চলে যায় এই দুইটা পার্থক্য কিন্তু এতটুকুই দুইটাই মেমোরি একটা সহায়ক মেমোরি সহায়ক মানে অস্থায়ী মেমোরি যেটা কারেন্ট থাকলে আপনার তথ্যগুলো থাকে কারেন্ট না থাকলে সাথে সবগুলো মুছে যায় নতুন করে আবার তথ্য সেখানে আসে যখন আমরা কাজ করতে যাই তো আর হার্ড ডিস্কে অথবা এস কিন্তু তথ্য সংরক্ষণ থাকে ইলেকট্রিসিটি থাক আর না থাক যখন আবার পুনরায় চালু করবেন ধরুন একটা ছবি আপনি হ্যাঁ যেমন আমরা সেভ করে রাখি কম্পিউটারে হ্যাঁ ধরেন এই যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আমরা ধরেন কম্পিউটার সেভ করে রাখছি তো সেভ করে রাখলে কী হয় এটা কিন্তু কারেন্ট চলে গেলেও আবার আমরা সেটা যখন কারেন্ট আসে আবার ওপেন করি তখন সেটা আবার পাই কিন্তু রেমের মধ্যে কোনো তথ্য সেটা থাকে না এই জন্য এটাকে অস্থায়ী মেমোরি বা বলা হয়ে থাকে তো এই র্যামের কাজটাও এরকম তো র্যামের আসলে অনেক ভার্সন আছে হ্যাঁ যে আমরা জানি যে ডি ডি আর ওয়ান ডি ডি আর টু ডি ডি আর থ্রি ডি ডি আর ফোর তো বর্তমান সময়ে ডি ডি আর ফোর চলছে যেগুলো ডেস্কটপ র্যাম এগুলো একটু বড় আর যেগুলো ল্যাপটপ র্যাম যেহেতু ল্যাপটপটাই ছোট আমরা ছোট থাকে তো এই র্যামগুলো আসলে দেখেন একটা কাবার্ড মানে উপরে যে কালারিং দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই র্যামগুলো এই এইগুলো
ন্যূনতম একটা র‍্যাম লাগবে গুরুত্বপূর্ণ এখানে আর কিনা হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস মানে হার্ড ডিস্ক আমরা হার্ড বলতেই বুঝি শক্ত আর ডিস্ক মানে শক্ত ডিস্ক হ্যাঁ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে একটা ছবি আছে এরকম হার্ড ডিস্কের ভিতরে এরকম কত স্টোরেজ ডিস্ক থাকে হ্যাঁ উপরেরটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর নিচেরটা হচ্ছে এসএসডি তো হার্ড ডিস্কের তুলনায় এসএসডি এর কাজ কিন্তু খুব দ্রুত কাজ করে আমরা যদি দেখি যে কম্পিউটারে একটা হার্ড ডিস্ক লাগানো আছে আর একটা এসএসডি লাগানো আছে তাহলে কিন্তু এসএসডি বুটিং করতে খুব দ্রুত নেবে বর্তমান সময়ে হ্যাঁ অনেকেই অনেকেই যারা যারা কম্পিউটার বানায় এবং যারা বর্তমান ল্যাপটপ বানায় অনেকটির সাথে এখন এসএসডি ইনক্লুড করে দেয় কারণ কি হার্ড ডিস্ক থেকে খুব দ্রুত হ্যাঁ যে কাজ করে যাতে করে মানুষ বোটিং করতে লেট না হয় সেজনগুলো তো এসএসডি মানে আর এসএসডি মানে হচ্ছে মূলত যে বলে সলিড স্টেড ড্রাইভ যেটাকে বলা হয় একদম পাতলা থাকে অল্প দেখা থাকে এগুলো ইচ্ছা করলে পুরাতন ল্যাপটপে লাগানো যায় যারা পুরাতন আছেন যে আমার তো এখন বোটিং স্লো কাজ করলে খুব স্লো কাজ করে আমি কি এসএসডি লাগাতে পারবো কি না এগুলো এসএসডি লাগানো যায় আমরা পরবর্তীতে সময় কীভাবে পুরাতন কম্পিউটারে এসএসডি লাগানো যায় সে নিয়ে ভিডিও করবো তখন আপনারা দেখবেন আমাদের চ্যানেলটি ফলো রাখবেন তাইলেই হবে তো মূলত আমরা যে সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল ইনস্টলেশন দিই বা রাখি বা কোন কোনো কিছু তথ্য রাখি তখন কোথাও সেভ করে রাখতে হয় অনেকটা মেমোরির মতন এইটা একটা মেমোরি কম্পিউটার একটা যে আমরা সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল দিই হ্যাঁ সেগুলো এখানে রাখা হয় বা কোনো তথ্য রাখা হয় তো এইটা হচ্ছে এসএসডি আর একটা হচ্ছে হার্ড ড্রাইভ আমরা জানলাম যে দুইটা স্টোরেজ আমরা লাগানো যায় কম্পিউটার একটা এসএসডি একটা হার্ড ড্রাইভ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সিডি রোম বা ডিভিডি রোম সিডি ডিভিডি রোম আবার দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে ইন্টারনাল মানে যেটা কম্পিউটার ক্যাসিং হাতে লাগানো থাকে আর একটা হচ্ছে অনেকগুলো দেখবেন যে অনেক ল্যাপটপে সিডি রোম থাকে না অথবা একটা অনেক ডেস্কটপ কম্পিউটার সিডি রোম থাকে না এই জন্য হ্যাঁ এক্সট্রা একটা ইউজবি কেবল দিয়ে একটা সিডি রোম লাগাতে লাগানো যায় এটাকে বলা হয় যে এক্সটার্নাল সিডি রোম তো এই সিডি রোমের তো কাজ আমরা বুঝতেই পারতেছেন যে সিডি আসলে কী করে বিভিন্ন সফটওয়্যার সিডি থেকে নেওয়া হয় বা অন্য দিক গেলে সিডি থেকে নেওয়া হয় তো বিভিন্ন দেখতে গেলেও মুভি টুভি দেখতে গেলেও সিডি থেকে চালাতে পারে সেই জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর এখন যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড বা এ জিপি ইউ যেটা বলা হয় এখন যেটা দেখতে সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্স কার্ড বা তো সাধারণত গ্রাফিক্স কার্ড কি মাদার ওঠাতে বিল্ড ইন করা থাকে তো বিল্ড ইন করা থাকলেও অনেকে আছে যারা মূলত গেমস খেলেন তো এদের ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স লাগে টু জিবি ওয়ান জিবি এরকম তো এই ডেডিকেটেড গ্রাফিক্সের জন্য কি হয় তো একটা ভালো মানের একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগে তো এইখানে এই গ্রাফিক্স কার্ডের কাজ হলো রেজুলেশন ভালো দেওয়া বা গ্রাফিক্স যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আরও ডেভেলপ বা আরও উন্নত মানের দেওয়া তো এরকম যারা আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরি করি তারা কি করি আমরা এরকম ভালো মানের অনেক সময় অনেক গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করে থাকে যারা ভিডিও এডিটিং করেন যারা সাউন্ড অথবা অডিও এডিটিং করেন অথবা হাই রেজলিউশনের কোনো গেমস খেলেন তাদের জন্য কিন্তু এই গ্রাফিক্স কার্ডটা খুবই খুবই জরুরি সচরাচর কম্পিউটার সাথে যেটা দেওয়া থাকে সেটা মোটামুটি মানে চালানো যায় আবার কিছু কিছু কম্পিউটার আছে খুব ভালো মানের গ্রাফিক্স ডেডিকেটেড দেওয়া থাকে তো এই জন্য এটা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল মানে এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কাজ যেটা মাদার বোর্ডাতে সংকৃত করা হয় যেমন আমরা মাদার বোর্ডের অনেকগুলো ইয়ে দেখেছি মানে পোর্ট দেখছি একটু আমরা আগে যে আমরা যদি পেছন দিকে যাই আমরা যদি মাদার আমরা পেছন দিকে দেখি দেখেন এখানে এই দুইটা হচ্ছে র্যাম স্লট ঠিক আছে এরকম এই যে স্লটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো থেকে আমরা আলাদা আলাদা আরও এক্সটার্নাল ডিভাইস লাগানো যায় এগুলো হচ্ছে মূলত গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য ল্যান্ড পোর্ট লাগানোর জন্য অডিও ড্রাইভার লাগানোর জন্য এখানে অ্যাড করা হয় তো আমরা যে একটু যে ডিভাইসটি দেখলাম এই ডিভাইসটি এই ডিভাইসটিও ঠিক মাদার বোর্ডের এক্সটার্নাল লাগানো হয় আর যেহেতু এটাতে অনেক ধরনের মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকে বা ছোটো ছোটো চিপসেট থাকে গরম হয়ে যায় ঠান্ডা রাখার জন্য ফ্যানও ইউজ করা হয় তো এটা হচ্ছে আসলে মূলত গ্রাফিক্স কার্ড তারপর আপনার গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস একটা এটার মধ্যে হচ্ছে মনিটর আমরা যা কিছু করব কি দেখতে তো হবে কি করতে হবে কি কাজ করতেছি না করতেছি এ দেখার জন্যই হ্যাঁ লাইভ দেখার জন্যই বা সরাসরি দেখার জন্য বা আমরা সরাসরি বলি লাইভ বলি যেটাই আমরা কাজ করতেছি দেখার জন্য সেটা হচ্ছে মনিটর তো মনিটর আসলে হ্যাঁ বেসিক্যালি এল সি ডি এল ইডি হয় হুম তো যার যার পছন্দ মতে অনেকের ব্র্যান্ড এইচপি কেউ ডেল কেউ এস আর কেউ বিভিন্ন ব্র্যান্ডে থাকি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিনে থাকে তো এই ক্ষেত্রে কেউ যারা গেমিং পছন্দ করে আমার ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা গেমিং মনিটর আর এটা নর্মাল মনিটর
মূলত আমি এগুলো ব্যবহার করছি মূলত আপনাদেরকে দেখানোর জন্য হ্যাঁ তো আপনারা জাস্ট দেখে নেবেন এই প্রোডাক্টের প্রতি কোনো ইন্সপায়ার হবেন না বা আনইন্সপায়ার হবেন না আপনাদের ভালো লাগলে কিনবেন না লাগলে কিনবেন না সেটা কোনো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি প্রোডাক্ট সম্পর্কে কিছু বলছি না তো এখানে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো মনিটর একটা হচ্ছে গেমিং মনিটর একটা হচ্ছে নর্মাল মনিটর মনিটরের কাজ আপনারা বুঝতে পারতেছেন জাস্ট লাইক এ টিভি দেখার মতন একটা কাজ করে আচ্ছা মাউস অ্যাকশনাল ডিভাইস হচ্ছে একটা মাউস মাউস আমরা বর্তমান সময়ে হ্যাঁ দুই ধরনের দেখে থেকে একটা হচ্ছে ক্যাবল দিয়ে আর একটা হলে ক্যাবল ছাড়া ডান দিকে এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ছোট্ট একটা ডিভাইস দেখা যাচ্ছে ইউএসবির মতন যদি আমি দেখাই যে এইটা হচ্ছে ইউএসবির মতন একটা ডিভাইস যেটা কম্পিউটারে ইউএস পোর্টে লাগানো থাকে ক্যাবল ছাড়া এই মাউসটা চলতে থাকে আর আরেকটা হচ্ছে সরাসরি ক্যাবল দিয়ে তো এটাকে বলা হয় ওয়ারলেস মাউস হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে ক্যাবল মাউস মাউসের কাজ তো বুঝতে পারতেছেন যে আমি যে মাউসের কার্ড সেটটা নাচ্ছি সেটার কাজ কিবোর্ড সেম হ্যাঁ দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে ক্যাবল কিবোর্ড আর একটা হচ্ছে ওয়ারলেস কিবোর্ড তবে বর্তমান তো আরও আধুনিক হয়েছে বর্তমানে অনেকগুলো ওয়ারলেস কিবোর্ডের সাথে বা কী করা হয়েছে টাচ প্যাড লাগানো হয়েছে ফিলিংটা অনেকটাই কিন্তু ল্যাপটপের মতন আপনি ডেস্কটপে কাজ করবেন কিন্তু টাচ কাজ করতেছেন এখানে টাচ প্যাডটা দিয়ে কাজ করতেছেন মনে হবে কি একটা ল্যাপটপ কাজ করতেছেন তো এরকম অনেকগুলো কোম্পানি আছে যেগুলো হ্যাঁ এরকম টাচ সহকারে মনিটর সরি কিবোর্ড দিয়ে দিয়েছেন টাচ সহকারে যাতে ভালো লাগে দেখতে যাদের পছন্দ অনেকেই কিনে থাকেন তো কিবোর্ডও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কেবল দিয়ে একটা কেবল ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সবই আছে আপনার র্যাম আছে হার্ড ডিস্ক আছে প্রসার আছে মাদারবোর্ড আছে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সবই অচল আর একটা জিনিস অচল ঠিক আছে কারণ আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে সবগুলোকে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হবে তো পাওয়ার সাপ্লাই আসলে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের সরি বিভিন্ন কোম্পানির হয়ে থাকে ওয়ার্ড থাকে কিছু ওয়ার্ড থাকে ছয়শো সাতশো আটশো বারোশো ওয়ার্ড তো যার যার মাদারবোর্ডের উপর ডিপেন্ড করে বা যার যার প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করে একটা পাওয়ার সাপ্লাই সেট করা হয় তবে চেষ্টা করবেন আপনারা যাতে করে একটা ভালো মানের একটা ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে কম্পিউটার যাতে করে সহসাই পার্সগুলো হ্যাঁ যে অ্যাকুরেট মানে যে নিটেড যে ভোল্টেজগুলো সেগুলো পায় তাহলে কি এটা কাজ করবে সঠিকভাবে তো এরপরে যে আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ক্যাচিং এই যে পার্টসগুলো আছে এই পার্টসগুলো যে আমরা কোথায় সেট করব সেট করতে একটা জায়গা লাগে আমাদের দান দিকে একটা পিকচার দেখেন দেখতে একটা ক্যাচিংয়ের ভিতরে কতগুলো নিচে পাওয়ার সাপ্লাই মাদারবোর্ড কোলিং ফ্যান র্যাম এই সবগুলো কেবল দিকে হার্ড ডিস্ক এসে ডিস্ক লাগানো আছে তো এই মূলত সবগুলোকে একত্রে বলা হয় সিস্টেম ইউনিট এই ক্যাচিংটার ভিতরেই সবগুলো লাগানো থাকে সিস্টেমগুলো লাগানো থাকে আর এখান থেকে আমরা হ্যাঁ কাজগুলো করে মানে এটার এইটার মধ্যে সেট করে দিয়ে আমরা কাজগুলো করে থাকি তো একটা আছে আট জিবি যেমন লাইট আট জিবি লাইট দেওয়া আছে দেখেন এখানে অনেক ভিতরে লাইটে জ্বলতেছে অনেক কিছু ক্যাবল টেবলগুলোতে লাইট করা আছে হ্যাঁ অনেক সুন্দর লাগে দেখতে আর একটা হচ্ছে নর্মাল ক্যাচিং কোনো লাইটিং ব্যাটিং নেই যার যার পছন্দ যার যেমন বাজেট বা যার যার পছন্দ সে পছন্দের মধ্যে সে ক্যাচিং করে থাকে কিনে থাকে তো এরপরে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে আমরা এই সবগুলো যখন মিলে একত্রিত করা হয় সবগুলো মিলিয়ে একটা ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটার তৈরি হয়ে থাকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে হার্ডওয়্যার মূলত আসলে কি বা কোন কোন জিনিসগুলোকে হার্ডওয়্যার বলে থাকে এছাড়াও আরও অনেক হার্ডওয়্যার আছে যেমন প্রিন্টার আছে স্ক্যানার আছে তারপরে প্যান ড্রাইভ আছে হ্যাঁ প্রজেক্টর আছে এগুলো হার্ডওয়্যার তো এইগুলোই মূলত হলো হার্ডওয়্যার যেমন ইউএসবি হাব আছে বিভিন্ন রকম আরও অনেক থাকতে পারে আরও অনেকগুলো থাকতে পারে তো মূলত আমরা আজকে হার্ডওয়্যার সম্পর্কে ধারণা নিলাম ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব হ্যাঁ আমাদের এই বেসিক কোর্সের পরে হার্ডওয়্যারের অ্যাসেম্বলিং ডিএসেম্বলিং বা হার্ডওয়্যার বেসিক হার্ডওয়্যার যে কোর্সগুলো সেগুলো হ্যাঁ চালু করার জন্য যাতে করে আপনারা করতে পারেন তো আরেকটা বিষয় হলো আমাদের আমরা চেষ্টা করব মোবাইলে অফিস প্রোগ্রামটা কীভাবে পরিচালনা করে সেটাও একটা কোর্স তৈরি করব আমাদের সাথে থাকবেন কী কোর্সগুলো দেখার জন্য ধারাবাহিকভাবে আজকে এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাতু